Look forward to the day when there is no such thing as separation. Ich warte schon auf den Tag, wo es so etwas wie die Trennung nicht mehr geben wird. We can be together throughout the ceaseless ages in God's eternal kingdom. Wo wir zusammen sein können durch die unendlichen Zeitalter des Königreiches Gottes. This afternoon we're going to study how we can be ready for this day. Heute Nachmittag werden wir studieren, wie wir vorbereitet sein können auf diesen Tag. The message is entitled Preparation for the Midnight Crisis. Die Präsentation ist überschrieben Vorbereitung auf die Mitternachtskrise. And I pray that as we study this that we would not just understand the message. Und ich bete, dass wenn wir das jetzt studieren, wir nicht nur die Botschaft verstehen. But as we listen, let us pray for a corresponding experience for what we're about to discover. Und wenn wir zuhören, lasst uns darum beten, dass wir auch eine Erfahrung haben, die dem entspricht, was wir hören. Are you folks ready to study? Seid ihr bereit zu studieren? <lacht> so I just want to add my voice Our voices to the prayers that already been prayed. Und dann wollen wir einfach noch mal hinzu zusätzlich noch einmal beten. So if you just bow your heads once again. Wenn ihr einmal euer Haupt neigt. Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. As we open the sacred pages of Scripture, we pray that you open our hearts. Wenn wir jetzt die heiligen ähm, Seiten der Bibel aufschlagen, dann bitten wir dich, dass du unser Herz öffnest. Open our minds that we might understand. Öffne unseren Verstand, dass wir verstehen können. Und öffne unser Herz, dass wir auch eine Erfahrung haben können. We pray, Lord Jesus, that the Holy Spirit would rest upon us in a powerful and profound way. Und wir bitten, dass der Heilige Geist in einer ganz besonderen und kraftvollen Art und Weise auf uns ruhen wird. That remove every single distraction. Und dass du jede einzelne Ablenkung hinweg And give us an attentive mind. Und dass du ein, uns einen aufmerksamen Verstand geben wirst. And a soft heart. Und ein besänftiges Herz. Father, I pray that you give us wisdom to know how to present this message. Und ich bitte dich, dass du uns Weisheit schenkst, wie wir diese Botschaft I, präsentieren we sollen. We pray that that you would speak words of conviction. Und wir bitten, dass du Worte der Überzeugung sprechen That will result in a deeper conversion experience for each and every one of us. Die dahin führen, dass jeder von uns eine noch tiefere Bekehrungserfahrung hat. From the youngest to the oldest. Von dem Jüngsten bis zum Ältesten. Our prayer is that you would revive us again. Unser Gebet ist, dass du uns wieder erwächst und belebst. In Jesus' name we pray. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen. We've been told that the greatest and most urgent of all of our needs is revival of primitive godliness. Und es ist gesagt worden, dass das dringendste und größte Bedürfnis von all unseren Bedürfnissen diese Erweckung zur ursprünglichen Gottseligkeit ist. And it is only through the power of the Holy Spirit that we can have such an experience. Und es ist nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir diese Erfahrung haben können. We study this morning. Wir haben heute morgen gesagt, how the dry bones were revived back to life. Wir haben studiert, wie die Toten Gebeine wieder erweckt werden konnten zum Leben. And we saw that when the word of God was preached, und wir sahen, als das Wort Gottes gepredigt wurde, the bones came together, da kamen die Knochen zusammen, but they did not have life, aber sie hatten noch kein Leben, until the Spirit entered within them. bis letztendlich der Heilige Geist hineinkam. So revival and reformation, also Erweckung und Reformation, takes place through the preaching of the word, findet statt durch das Predigen des Wortes Gottes, but more specifically as the Spirit of God. Aber noch spezifischer, indem der Heilige Geist takes the word of God das, Heilige, das Wort Gottes nimmt and makes it flesh in our experience. und es in unserer Erfahrung Fleisch wird. wird. There's a little illustration I like to share to bring this point out. Es gibt eine kleine Illustration, die ich mit euch teilen möchte, um diesen Punkt noch deutlicher zu machen. Recently, I had a friend. Vor kurzem hatte ich einen Freund. He did music for uh, many of our meetings. Und er hat uh, Musik gemacht in unseren Evangelisationsreihen. And uh, he's just a wonderful, uh, a jolly guy. Er ist ein wunderbarer, lustiger Kerl. And uh, he loves to eat. Und er liebt es zu essen. And I remember we were in a meeting together and he was eating a lot of food. Und wir waren in so einer Evangelisationsreihe zusammen und er hat so viel and gegessen. And he was drinking a lot of water at the same time. Und er hat time. viel Wasser gleichzeitig getrunken. I thought it was strange. Ich dachte, das ist merkwürdig. 
Aber dann habe ich herausgefunden, dass er mit Diabetes diagnostiziert Now, wurde. Is a terrible disease. Und Diabetes ist eine schreckliche Krankheit. And what happens is, was dort passiert ist, that the pancreas isn't producing insulin. dass die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert. Nun, Insulin ist Insulin ist das Transportmittel, das die Nährstoffe vom Essen, das wir essen, nimmt. Und es transportiert sie in die Zellen unseres Körpers. Und diese Nährstoffe in die Zellen unseres Körpers hinein transportiert. Er hat also gegessen und gegessen und gegessen. Was still hungry and thirsty, aber immer noch hungrig und durstig. Because he had a lack of insulin. Weil ihm das Insulin fehlte. So all of that food Denn das ganze Essen also. Was not being assimilated into his life. Es war also, hat sich nicht wirklich ist nicht in sein Leben hineingekommen. Which shows us that it doesn't matter how much we eat. Es macht also nicht so viel aus, wie viel wir essen. If we don't have insulin, wenn wir nicht Insulin haben, we have no life. Dann haben wir kein Leben. In the same way, in, auf die gleiche Art und Weise God has given to us some spiritual food. hat er uns etwas Geistliches zum Essen gegeben. The bread of life, das Brot des Lebens. The water of life, das Wasser des Lebens. Is the word of God. Das Wort Gottes. And we can eat and eat and eat of God's word. Und wir können essen und essen und essen von diesem Wort Gottes. But if we lack the insulin of the Holy Spirit, aber wenn wir das Insulin des Heiligen Geistes that nicht takes haben, the nutrients from the word of God, das nämlich die Nährstoffe aus dem Wort Gottes and nimmt, assimilates them into the cell of the soul, und in die Zellen der Seele sozusagen hineintut, we can eat and eat and eat and still have no life. Dann können wir essen und essen und essen und immer noch kein Leben Thus haben. Thus the greatest and most urgent so ist das größte und wichtigste unserer Bedürfnisse. Is the Holy Spirit to bring about this revival experience. Dieser Heilige Geist, der uns diese Erweckungserfahrung schenken möchte. Friends, as seven day Adventist Christians. Seht ihr als Freunde als sieben Tags Adventistische Christen? God has blessed us with plenty of food. Da hat Gott uns sehr gesegnet mit viel Nahrung. He has given us some healthy spiritual food. Er hat uns ziemlich gesundes geistliches äh, geistliche Nahrung geschenkt. Many churches they have some junk food. Viele ähm, Christliche Kirchen haben nur Fastfood. Aber Gott hat uns ziemliches Vollkornbrot gegeben. In, the word of God. Amen? in dem Wort Gottes. But friends, we and, and as Seventh Day Adventist Christians, we know a lot. Ja, wir wissen als Sieben Tage Adventisten eine ganze Menge. Our heads are full. Unsere Köpfe sind voll. And only as we have the Holy Spirit. Aber nur wenn wir den Heiligen Geist haben. Make the teachings of God's word practical in our lives. Damit wir die Lehren des Wortes Gottes praktisch umsetzen können in unserem Will Leben. We have the life of Christ inside of us. Nur dann werden wir das Leben Christi auch uns haben. You see, friends, information Ihr seht, Freunde, Information without assimilation ohne Anwendung is nothing but condemnation. ist nichts weiter als Verdammung. Because to whom much is given, Denn wem viel gegeben ist, much is required. von dem wird auch viel gefordert. And so our greatest need, friends, Und so ist unser größtes Bedürfnis, liebe Freunde, is not so much more food, es ist nicht so sehr noch mehr but, Essen, but rather we need some insulin, aber wir brauchen Insulin, to make the food a part of us. damit das Essen auch ein Teil von uns wird. Könnt ihr Amen sagen? We saw that with the Bible study this morning. Wir sahen das in der Bibelstunde heute. That only as the breath entered in. In der Bibelstudie, dass nur wenn das der Atem hineinkommt, the dry bones come to life. Dann werden die toten Gebeine zum Leben erweckt. God has emphasized this same point in many places in the Bible. Gott hat diesen Punkt an vielen Stellen der Bibel betont. And today we're going to look at another place. Und heute werden wir an eine andere Stelle gehen. A prophetic parable. Eine Prophet, ein prophetisches that Gleichnis, direct application for us in the end of time. das eine direkte Anwendung für uns in der Endzeit hat. Ich möchte euch einladen in das Buch Matthäus 5, where Jesus calls us to be the light of the world. wo Jesus uns aufruft, das Licht der Welt zu sagen. Matthew chapter 5, Matthäus Kapitel 5, beginning with verse 14. und wir starten mit Vers 14. Matthew, what chapter are we going to? Matthäus, welches Kapitel? Five. In verse 14. <laughs> in Vers 14. And when you're there, and if you're ready to study, would you please say Amen? Und wenn ihr dort seid und fertig seid, die Bibel zu studieren, sagt ihr bitte Amen. The Bible says, "You are the light of the world." Die, ähm, die Bibel sagt, ihr seid das Licht der Welt. A city that is set on a hill cannot be hid. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Neither do men light a candle and put it under a bushel. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, But on a candlestick, sondern auf den Leuchter. That it gives light unto all that are in the house. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Let your light so shine before men. 
So soll euer Licht leuchten vor den Leuten. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Very familiar passage. Eine sehr bekannte, ein sehr bekannter Abschnitt. Where Jesus is calling us to be the light of the world. Wo Jesus uns aufruft, das Licht der Welt zu sein. In a world that is full of the darkness of the devil's deception. In einer Welt, die von der Verführung des Teufels sehr finster geworden ist. God calls His people to, to shine brightly for Him. Da ruft Gott sein Volk auf, damit es hell für ihn scheint. As the Light of this world. Als das Licht der Welt. But the question is, Aber die Frage ist, what kind of light is God referring to in this passage? Was für ein Licht meint Gott hier in diesem Abschnitt? Is he referring to a flashlight? Meint er hier eine Taschenlampe? Or a light bulb? A light bulb? Eine, eine, eine Leuchtrakete Or a oder Flutlicht? Is this the type of light Jesus is referring to? Meint Jesus so eine Art von Licht? Yes or no? Ja oder nein? No friends why nein. because they didn't have that back in those days. Natürlich nicht denn sowas hatten sie damals nicht. There's a specific type of light that Christ is calling us to be. Es gibt eine bestimmte Art von Licht zu der uns Jesus aufruft, dass And wir sein sollen. And that is the light. Und das ist das Licht. That comes from a candle. Das von einer Kerze kommt. And friends what is the light that comes from the candle? Und was ist das Licht das von einer Kerze kommt? It's fire. Es ist Feuer. In other words, the light that God calls us to be is firelight. Es ist also so ein Kerzen, so ein Feuerlicht. And a characteristic of fire. Und die Charakteristik von Feuer. Is that it's not only seen with the eye. Es ist nicht nur sichtbar mit dem Auge. But it's also felt, isn't that right? Man kann es auch fühlen. So God not only wants His people to shine as visible witnesses. Er möchte, dass wir nicht nur als sichtbare Zeugen scheinen. The world needs to also feel the warmth. Of Christian love. Die Welt muss auch die Wärme christlicher Liebe fühlen können, That's displayed in practical ministry to others. die sich in praktischem Dienst an anderen erweist. So in, the last days, so in den letzten Tagen, God is calling us, da ruft Gott uns, to be the light of the world, damit wir das Licht der Welt sind. Only way we can be the light, und der einzige Weg, auf dem wir das Licht sein können, is if we are on fire. ist nur, wenn wir wirklich für Gott ähm, entflammt sind. And it's of utmost importance that we are on fire. Und es ist so wichtig, dass wir Feuer und Flamme für Gott sind. Why do we need the fire? Warum brauchen wir das Feuer? Tells us, Denn die Bibel sagt uns, die Prophezeiung, dark and dreadful midnight crisis is just upon us. dass eine finstere und schreckliche Mitternachtskrise direkt vor uns steht. Und der einzige Weg, durch diese Mitternachtsstunde hindurchzukommen, ist, dass das Licht, das durch Feuer kommt, ist, dass wir nur dieses Licht haben, das durch dieses Feuer entsteht. Und in dem Buch von Matthew 24 und in Matthäus 24 Jesus describes this dark midnight crisis hour. Da beschreibt Jesus diese finstere Mitternachtsstunde. I wish we had the time to study it together this this afternoon. Ich wünschte, wir hätten die Zeit, das gemeinsam heute Nachmittag zu studieren. When you read it when you get home, you'll find that Matthew 24. Aber wenn ihr nach Hause geht und es ist selbst studiert, dann werdet ihr finden, dass Matthäus 24 is a chapter on the signs of the times. Ein Kapitel ist über die Zeichen der Zeit. Where Jesus is describing what it's going to be like in the last days. Wo Jesus beschreibt, wie es sein wird in der Endzeit. In this chapter in diesem Kapitel. He describes a world that is experiencing economic instability. Da beschreibt eine Welt voller wirtschaftlicher Instabilität. Political corruption. Von politischer Korruption. International unrest. Von internationaler Unruhe. Moral decay. Von moralischem Verfall. Natural disasters increasing in, tens in intensity and frequency. Wo Naturkatastrophen immer häufiger und immer schwerer werden. Wars and rumors of wars. Kriege und Gerüchte von Kriegen. In short, Matthew 24. Ganz kurz ausgedrückt, Matthäus 24 describes our day. beschreibt unsere Zeit. A time period that the world is covered with gross darkness. Eine Zeitperiode, wo die Welt mit tiefer, in tiefe Finsternis gehüllt ist. Now Matthew 24, Nur Matthäus 24 describes what we're going to go through in the last days. Beschreibt, was wir erleben werden in der Endzeit. But as we go to Matthew 25, aber wenn wir zu Matthäus 25 it gehen, it tells us how to get through Matthew 24. Da wird, wird uns beschrieben, wie wir durch das hindurchkommen können, was uns in Matthäus 24 beschrieben wird. Matthäus 25, Matthäus 25 we find a prophetic parable. finden wir ein prophetisches Gleichnis. The testimony of ten virgins. Das Zeugnis von zehn Jungfrauen. And their testimony teaches us Und deren Zeugnis lehrt uns etwas. The necessity of having the light that comes by fire. Nämlich die Notwendigkeit, dieses Licht zu haben, das durch das Feuer entsteht. Ich bin many of us have heard sermons on the parable of the ten virgins before. Ich bin sicher, viele von euch haben Predigten gehört über das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. I'm sure many of us have studied it before. Ich bin sicher, viele von euch haben es auch studiert But schon we bevor. Have been told, Aber uns ist gesagt worden, that we all need to study as never before. Wir alle müssen das Gleichnis der zehn Jungfrauen studieren wie nie zuvor. The parable of the ten virgins. Ja, das Gleichnis der zehn Jungfrauen. This is a very important parable for the last days. Das ist ein sehr sehr wichtiges Gleichnis für die Endzeit. So this afternoon as we studied it again. 
Und heute Nachmittag, wenn wir es noch einmal studieren wollen, Let us pray for new eyes, lasst uns für neu, um neue Augen beten, that we might see things we've never seen before, damit wir Dinge sehen, die wir vorher nie gesehen haben. And spiritual ears, und geistliche Ohren, damit wir hören, was der Geist der Gemeinde heute zu sagen hat. Because in Matthew 25, Denn in Matthäus 25 we find that there is no safety without firelight. da finden wir, es gibt keine Sicherheit ohne das Licht, das von einer And we find that there is no firelight without one essential ingredient, which is oil. Wir finden, dass dieses Kerzenlicht nicht möglich ist ohne ein entscheidendes Element, nämlich Öl. You see, in our world today, oil is a most precious commodity. Heute in unserer Welt ist Öl eine sehr große Kostbarkeit. Our world would not survive without it. Ohne Öl konnte unsere Welt nicht mehr überleben. And so now, as we go to Matthew 25, let's take a look. Wenn wir jetzt Matthäus 25 aufschlagen, lasst uns einen Blick werfen. This wonderful parable about the testimony of the ten virgins. Auf dieses wunderbare Gleichnis, dieses Zeugnis von den zehn Jungfrauen. Matthew 25 verse 1. Matthäus 25 vers 1. If you're there, would you please say amen? Wenn ihr da seid, sagt bitte Amen. The Bible says, Die Bibel sagt, Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Five of them were wise, fünf von ihren aber waren klug, and five were foolish. und fünf töricht. And they that were foolish took their lamps and took no oil with them. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. And while the bridegroom tarried, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, they all slumbered and slept. Wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Here we find a very important parable. Hier finden wir ein wirklich wichtiges Gleichnis. Ten virgins, zehn Jungfrauen, waiting for the coming of the bridegroom. Sie warten auf das Kommen des Bräutigams. All of them have lamps. Alle haben Lampen. And oil. Und alle haben Öl. And at first they are all burning brightly together. Und zunächst mal brennen alle hell zusammen. Now what do the the symbols of this parable mean? Nun was bedeuten die Symbole in diesem Gleichnis? What does the lamp represent? Wofür steht die Lampe? In Psalms 119 verse 105. In Psalm 119 dort Vers 105. For the sake of time we just review very quickly. Uh, Zeitgründen schauen wir uns das nur ganz kurz noch mal an. Hope you write these scriptures down. Ich hoffe, ihr schreibt diese Schriftstellen auf. So you can study when you get home. Also, dass ihr es weiter studieren könnt, wenn ihr nach Hause geht. Also so that you can repeat what you're hearing today. Aber dass ihr auch das wiedergeben könnt, was ihr heute gehört habt. I will tell us in this passage. Die Bibel sagt uns in dieser Passage. Thy word. Dein Wort is a lamp unto my feet. Ist ein Licht auf meinem Weg. And a light unto my path. Und eine Lampe auf meinem Weg. So here we five ten virgins with All having lamps. Hier haben wir zehn Jungfrauen, die alle Lampen haben. Which shows that these ten ladies all have their Bibles in their hands. Diese zehn Frauen haben alle ihre Bibeln in der Hand. They all are waiting for the coming of the bridegroom. Sie alle warten auf das Kommen des Bräutigams. Who's the bridegroom? Wer ist der Bräutigam? According to John. Nach Johannes. Chapter 3 verses 28 and 29. Uh, Johannes 3 Vers 28 und 29. The bridegroom is none other than Jesus. Der Bräutigam ist niemand anderes als Jesus. So all of them have Bibles. Also alle von ihnen haben die Bibel. And all of them are waiting for the coming of Jesus. Und sie alle warten auf das Kommen von Jesus. And we have a special word. Und wir haben ein ganz spezielles Wort. To describe those who are waiting for the second Advent of Christ. Um die Dinge zu beschreiben, die auf die Wiederkunft Jesu warten. It's a real fancy word. Ein ziemlich interessantes Wort. What word is that? Was ist das für ein Wort? Adventists. Adventisten. So these are ten Adventists. Das sind zehn Adventisten. Because they're waiting for the advent of the bridegroom. Denn sie warten auf den Advent des Bräutigams. And they all have Bibles in their hand. Und sie alle haben Bibeln in ihrer Hand. Now if, the, if Jesus is the bridegroom, nun wenn Jesus der Bräutigam ist, then who's the bride? Wer ist dann die Braut? Most of us will say the church. Und die meisten von uns sagen die Gemeinde. And in most cases, yes, the bride represents God's church. Und in vielen Fällen stellt die Gemeinde Gottes die Braut dar. But in this parable, aber in diesem Gleichnis, if the bride is the church, wenn die Braut die Gemeinde ist, then who are the virgins? Dann wer sind dann die Jungfrauen? You see, in the book of Revelation, in dem Buch Offenbarung, 21 verses 9 and 10, äh, Kapitel 21 Vers 9 und 10, we find that the bride, da finden wir, dass die Braut, is the holy city, New Jerusalem. Die, das heilige neue Jerusalem ist. And if that's the case, und wenn das der Fall ist, the ten virgins, dann sind die zehn Jungfrauen are those, 
in this parable represent the church who's awaiting to enter into that experience. Dann ist das sind die zehn Jungfrauen die Gemeinde die darauf warten in die Stadt hineinzukommen. But did you know friends? Aber wisst ihr Freunde, that the ten virgins dass die zehn Jungfrauen don't apply to all Christian churches. nicht einfach sich auf alle christlichen Kirchen beziehen. But it has specific prophetic significance to the seventh day Adventist church. sondern dass es hier eine ganz spezielle prophetische Anwendung gibt auf die siebenten Tag Adventisten. How so? Warum? Let me explain. Lass es mich erklären. What happened in the year 1844? Was passiert im Jahre 1844 prophetisch? Prophetically. Prophetisch. In this year. In diesem Jahr. What began to happen? Do you know? Wisst ihr, was dort begann? In 1844 we learn in prophecy. Wir lernen in der Prophetie, dass in 1844. That Jesus would step into the most holy place. Ist Jesus ins allerheiligste hineingegangen. Of the heavenly sanctuary. Und zwar im himmlischen Heiligtum. Beginning the cleansing work wo das ähm, Reinigungswerk begann und das Austilgen der Sünden und das Untersuchungsgericht. So in 1844, also in 1844, da hat der erste Engel begonnen, seine Stimme zu heben. In Revelation 14, we find that there are three angels. In Offenbarung 14 finden wir, dass es dort drei Engel gibt. And a part of the first angel's message, und Teil der ersten Engelsbotschaft ist, that he says that the hour of God's judgment is come. Dass die Stunde seines Gerichts gekommen ist. And according to the prophecies of Daniel chapter 8 und gemäß den Prophezeiungen Daniel 8 we know that the hour of God's judgment wissen wir dass die Stunde des Gerichts Gottes began in the year 1844 da wissen wir dass es auf im Jahre 1844 begann now i'm assuming that we're all familiar with this Na, ich nehme an wir sind alle bekannt mit damit dieser Thematik. But if we're not familiar with this, Aber wenn uns das nicht bekannt ist, friends, it's important that we study. Amen? dann sollten wir es wirklich studieren, Freunde. Amen. The hour of God's judgment began to sound in 1844. Die Stunde Gottes Gerichts, äh, die Stunde des Gerichts Gottes begann 1844. As the early Advent movement, als die frühen Adventisten, began to teach and preach, ähm, angefangen hatten zu lehren und zu predigen, of the sanctuary, und zwar die Botschaft des himmlischen Heiligtums, and the special cleansing work that Christ began, verbunden mit der besonderen Reinigung, die Jesus Jetzt begonnen hatte, the pioneers of this movement da haben die Pioniere dieser Bewegung were a fulfillment of the first angel's message. Waren sie eine Erfüllung der ersten Engelsbotschaft. Many who heard the message, viele die die Botschaft hörten, believed and accepted Christ as their great high priest. Sie glaubten es und akzeptierten Jesus als ihren großen hohen Priester. But what happened to the churches that rejected the first angel's message? Aber was passierte mit denen, die die Botschaft des ersten Engels ablehnten? Who refused to listen? Die sich weigerten ähm, zu Zuzuhören. Those who refused the first angel's message, die die sich weigerten die erste Engelsbotschaft anzunehmen, compelled the second angel to begin to give his message. Sie haben den zweiten Engel gezwungen seine Botschaft zu geben. And the second angel began to say, und der zweite Engel begann zu sagen, Babylon the great is fallen is fallen. Babylon die große ist gefallen ist gefallen. In other words, mit anderen Worten, after 1844, nach 1844, the churches that rejected the first angel's message, das sind all die Kirchen die die erste Engelsbotschaft abgelehnt haben, now began to fall haben jetzt angefangen zu fallen, sind gefallen. Und sie werden in der Offenbarung beschrieben als eine Stadt, die Babylon genannt in wird. Chapter, Und im 17. Kapitel der Offenbarung the of are as a what? da werden die gefallenen Kirchen wie repräsentiert? As a harlot, als eine Hure. Which means they have not remained faithful to the bridegroom Jesus Christ. Das heißt, sie sind nicht treu geblieben zu dem Bräutigam Jesus Christus. And so, if the fallen churches, wenn also die gefallenen Kirchen, apostate Protestantism, der abgefallene Protestantismus, is symbolized by a harlot, ähm, dargestellt wird durch eine Hure. How can a harlot be a virgin? Wie kann dann eine Hure eine eine Jungfrau sein? So we see that the ten virgins, so sehen wir, dass die zehn Jungfrauen, don't represent all the Christian churches, stellen keineswegs jetzt all die Christen sondern stellen eine ganz bestimmte Kirche dar, that claims to have a pure faith, nämlich die behaupten, einen reinen Glauben zu haben. Claiming to believe all the messages that God has revealed. Und zwar die glauben, alle Botschaften angenommen zu haben, die Gott offenbart hat. And so the parable the ten virgins, also ist das Gleichnis der zehn Jungfrauen, is a parable that many churches can learn from, ist ein Gleichnis, von dem viele Kirchen etwas lernen können. But I believe it has prophetic significance to the Seventh Day Adventist Church. Aber ich glaube, es hat eine ganz bestimmte prophetische Bedeutung für those die Kirche des Siebten Tages Adventisten. Those who claim to have a pure faith, die behaupten, einen reinen Glauben zu haben. Now I want you to 
notice as you examine the parable. Ich möchte, dass ihr jetzt bemerkt, wenn wir dieses Gleichnis studieren. For a time there is seen no difference between the wise and the foolish virgins. Dass man für eine Zeit lang keinen Unterschied zwischen den Weisen und den Törichten sieht. All of them are called virgins. Alle werden Jungfrauen genannt. All of them have the lamps of God's word. Alle haben die Lampe des Wortes Gottes. All of them have oil at first. Alle haben zunächst Öl. And thus all of them are on fire at first. Und alle sind Feuer und Flamme zunächst. All of them are waiting for the coming of the bridegroom. Alle warten auf das Kommen des Bräutigams. And when there was a delay, und als es einen, eine Verzögerung gab, all ten of them fell asleep. sind alle zehn eingeschlafen. So at first there doesn't seem a real difference between the virgins. Also zunächst sieht man da wirklich keinen Unterschied zwischen den Jungfrauen. Are you with me, yes or no? Seid ihr mit mir, ja oder nein? But tell me, friends, was there a difference? Aber sagt mir, liebe Freunde, yes war der no? Unterschied, ja oder nein? What was the difference? Ja, was war der Unterschied? Five were wise. Fünf waren weise. And five were foolish. Und fünf waren töricht. And, but when was this difference seen? Aber wann wurde dieser Unterschied sichtbar? Not at first. Nicht zunächst. The difference was only made known at the midnight crisis. Der Unterschied wurde erst sichtbar in der Mitternachtskrise. For when midnight came, denn als die Mitternacht kam, a separation was made. Da kam es zu einer Trennung. And the difference between the five wise and the five foolish. Und der Unterschied zwischen den fünf Weisen und den fünf törichten. What was the difference? Was war der Unterschied? What was the difference? Was war der Unterschied? <lacht> Öl. Oil. It was an oil, friends. Es war nicht das Öl. Freunde. Because all of them had oil to begin with. Denn alle hatten am Anfang Öl. The difference Der Unterschied was extra oil. war das extra Öl. In, their vessels In ihren äh, Lampen with their lamps. mit den Lampen. So what is the difference? Was ist der Unterschied? Not just oil. Nicht nur das Öl, extra oil. das extra Öl. Are you with me, yes Seid ihr mit mir, ja oder nein? And so here's the next question. Hier ist die nächste Frage. What is this oil? Was ist dieses Öl? That made a difference. Das den Unterschied macht. Bible tells us in 1 Samuel chapter 16 verse 13, write it down. In 1. Samuel 16 Vers 13 sagt uns die Bibel, schreibt then, es auf. Then Samuel took the horn of oil. Dann nahm Samuel das Ölhorn. And anointed him in the midst of his brethren. Und salbt ihn mitten unter seinen Brüdern. And the spirit of the Lord came upon David from that day forward. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an. We find in this verse. Wir finden in diesem Vers. And in many other passages passages in scripture und an vielen anderen Stellen der that Schrift oil is a symbol of the holy spirit dass das Öl ein Symbol für den Heiligen Geist ist first they all had the oil of the holy spirit zunächst hatten alle das Öl des Heiligen Geistes but the five wise that were ready at midnight aber die fünf weisen die bereit waren in der mitternacht they had extra oil die hatten extra Öl or, or extra of the holy spirit in oder eine lives. extra Portion des Heiligen Geistes and this is what caused a separation or a difference und das verursachte eine Trennung oder einen Unterschied between the wise and the foolish zwischen den weisen und den törichten which shows us friends was uns bezeigt no matter how much we may know about the lamp of god's word das heißt egal wie viel wir auch vom wort gottes von der lampe wissen without the oil of the holy spirit ohne das öl des heiligen geistes we are still foolish virgins sind wir immer noch törichte jungfrauen now here's the question though hier ist die frage what does the oil of the holy spirit do was tut das Öl des Heiligen Geistes? That separates us for salvation. So dass wir für die Erlösung separiert, abgetrennt werden. Please write it down. Äh, schreibt es bitte auf. Ephesians chapter 4 and verse 30. Epheser 4 Vers 30. We're just having a simple Bible study, amen. <lacht> wir haben einfach nur eine ganz normale Bibel. In Ephesians 4 and verse 30 the Bible says. In Epheser 4 30 sagt die Bibel. And do not grieve the Holy Spirit of God. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. By whom you were sealed for the day of redemption. Mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. So according to this verse. Äh, nach diesem Vers also. What does the Holy Spirit do? Was macht der Heilige Geist. That separates us for salvation. Was uns nämlich für die Erlösung abtrennt. The Holy Spirit seals us. Er versiegelt uns der Heilige Geist. And what is the seal of God? Und was ist das Siegel Gottes? It is to set us apart. Es bedeutet abgesondert zu to sein. To preserve us. Damit wir be bewahrt werden. If you're to go to a grocery store, what? A grocery store, what is a that? convenience store, a food where you buy food. Uh, wenn, wenn ihr in einen Supermarkt geht, <laughs> and you buy a, a, a jar of a, a can of food. Und wenn ihr einfach so eine, 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 eine Büchse Lebensmittel kauft, in order for you to know that that food is safe, um zu wissen, dass dieses Essen auch äh, sicher ist, what does that can have? Was, was muss diese Kanne und dieses, diese Dose haben? It has a seal. Es hat einen Siegel. The purpose of a seal, das, der Zweck eines Siegels, it's a sign of safety. Es ist ein Zeichen der Sicherheit. But also a seal preserves. Aber ein Siegel bewahrt auch. A seal does what? Es tut was? 
It preserves. Es bewahrt. And so these wise virgins Und diese äh, weisen Jungfrauen are preserved during the midnight crisis sind bewahrt in der Mitternachtskrise because they have the oil of the Holy Spirit denn sie haben das Öl des Heiligen Geistes that preserves them in this midnight crisis. das sie bewahrt in dieser Mitternachtskrise. Now friends, I want you to notice. Liebe Freunde, ich möchte, dass ihr Folgendes bemerkt. Without the oil, ohne das Öl there is no fire. Da gibt es kein Feuer. And without firelight, Und ohne Feuerlicht we're lost in the darkness of midnight. werden wir in der Finsternis der Mitternacht verloren so this sein. Parable is telling us, Dieses Gleichnis sagt uns also, that we need to make sure, dass wir wirklich sicherstellen müssen, that we not just get oil, dass wir nicht nur Öl kriegen, but what? sondern was? Extra Öl. Extra Öl. But when do we need to get it? Aber wann müssen wir es haben? Before midnight. Bevor es Mitternacht And wird. So here's the question. Hier ist die Frage. When is Midnight. Wann ist Mitternacht? In the prophetic day. In der prophetischen Zeitlinie. What is this event that is the darkest event? Was ist dieses Ereignis, was das finsterste Ereignis well, friends, ist? There, you'll notice that there are actually two applications to this parable. Und ihr werdet feststellen, dass wirklich es hier eigentlich zwei Anwendungen gibt für dieses there is Gleichnis. A historical application. Das ist eine historische Anwendung. The Ellen White talks about in the book Great Controversy. Über die Ellen White im Buch Der große Kampf spricht. Where it applies midnight to that the, the crisis hour and the great disappointment in 1844. Wo diese Mitternacht angewendet wird auf die große Enttäuschung von 1844. And the virgins apply to all the Adventists that were waiting for Christ to come. Und diese zehn Jungfrauen angewendet werden auf alle Milleriten, Adventisten, die auf Jesus gewartet haben. That's the historical application of midnight. Das ist die historische Anwendung der Mitternacht. But there's also a prophetic future application. Aber es gibt auch eine prophetische Zukunftsanwendung. The Ellen White talks about in the book Christ Object Lessons. Die Ellen White im Buch Christi Gleichnisse erwähnt. Which applies to not just Adventists. Die nicht einfach auf Adventisten sich bezieht. But Seventh Day Adventists sondern at the end of time. Auf die siebten Tags Adventisten der Endzeit. Many people think that midnight is the second coming of Christ. Viele denken, dass die Mitternacht die Wiederkunft Jesu ist. But friends, this cannot be. Aber das kann nicht sein. Because the question is, when will Jesus come in the prophetic day? Denn wann kommt Jesus wirklich im prophetischen Kontext is the wieder? Second coming of Christ at midnight? Ist die Wiederkunft Jesu Mitternacht? Now friends, I'm not talking about the literal day. Ich spreche nicht jetzt vom buchstäblichen Tag. We don't know the exact time of the literal day that Jesus comes. Wir wissen nicht die exakte Zeit der Wiederkunft Jesu. But in the prophetic day. Aber in diesem prophetischen Kontext. When is the second coming of Christ? Wann ist das? Äh, wann ist die Wiederkunft Jesu? Diesen prophetischen is it Tag. In the evening? Ist es am Abend? In the afternoon? Am Nachmittag? Or in the morning? Oder am Morgen? It's the morning, friends. Es ist am Morgen. The Bible describes the coming of Christ. Die Bibel beschreibt das Kommen Jesu like the morning wie einen Morgen that leads us to the eternal day. Die uns zum ewigen Tag hinführt. How do we know? Woher wissen wir das? Notice what the Bible says. Schaut, was die Bibel sagt. In the book of Psalms. Im Buch Psalm 84 verse 11. In Kapitel 84 im deutschen Vers 12. The Bible says that the Lord God is a sun and a shield. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. God is like uh, the Lord Christ is like a sun. Jesus Christus wird mit einer Sonne verglichen. And where does the sun rise from? Und wo geht die Sonne auf? From the east. Vom Osten. And I want you to notice. Und ich möchte, dass ihr folgendes bemerkt. In bemerkt. Matthew chapter 24 and verse 27. In Matthäus 24 Vers 27. In describing his second coming. In dem die Wiederkunft beschrieben wird. Jesus said for as lightning comes from the east. Da sagt Jesus denn wie der Blitz vom Osten and ausfährt. And shines in the west. Und bis zum Westen scheint. So shall also the coming of the son of man be. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. In other words the second coming of Christ. Mit anderen Worten die Wiederkunft Jesu. Is like the morning. Ist wie der Morgen. We call it resurrection morning. Wir nennen es den Morgen der Wiederauferstehung. It's the time when the dark of night is dispelled. Es ist der Morgen, wenn die Finsternis der Nacht ähm, hinweggetan wird. The sun of God rises upon this world. Wenn die Sonne Gottes, wenn der Sohn Gottes an dieser Welt aufersteht. And brings in the eternal day. Und den ewigen Tag einführt. The Bible says that there is no night there. Und die Bibel sagt, da gibt es dann keine Nacht And that's mehr. The reason why Und das ist der Grund. The Bible says that weeping may endure for a night. Dass die Bibel sagt, den Abend lang wäre das Weinen. But joy comes in the morning. Aber des Morgens ist Freude. How many are looking forward to resurrection morning? Wer von euch wartet auf den Morgen der Auferstehung? The time that we're reunited with our loved ones that have passed away. Wenn wir wieder vereint werden mit unseren Geliebten, die verstorben sind. So we see that if the second coming of Christ is the morning. Wir sehen also, wenn die Wiederkunft Jesu der Morgen ist. Then midnight. Dann ist mit is simply a dark period that ha dark period of time dann ist mitternacht einfach eine dunkle zeitperiode a crisis hour eine krisenstunde that takes place sometime prior to the second coming of christ die vor der wiederkunft stattfindet are you with me yes or no seid ihr mit mir ja oder nein and why is midnight a crisis hour und warum ist mitternacht eine stunde der krise because friends at midnight denn wisst ihr um mitternacht freunde 
it is too late to get extra oil. Ist es zu spät, Öl In other zu words, midnight is a crisis event. In anderen Worten, Mitternacht ist ein Ereignis der Krise. There is an oil crisis that takes place. Da gibt es eine Ölkrise, die dort stattfinden well, wird. Exactly is this? Aber wann genau wird das sein? I want you to notice all we have to do. Ich möchte jetzt bemerken, alles was wir tun müssen ist, compare these quotations from the spirit of prophecy. Wir müssen einfach diese Schriftstellen vom Geist der Weissagung miteinander vergleichen. In the book Christ Object Lessons. Diese Zitate in dem Buch Christi Gleichnisse. It says that it is in a crisis that character is revealed. Sie sagt in einem Entscheidungspunkt englisch einer Krise offenbart sich der Charakter. When the earnest voice proclaimed at midnight. Als die erste Stimme ernste Stimme um Mitternacht verkündigte. Behold, the bridegroom comes, go ye out to meet him. Siehe der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. And the sleeping virgins were around und die schlafenden Jungfrauen aus ihrem Schlummer aufgeweckt wurden, It was seen who had made preparation for the event. da zeigt es sich, wer Vorbereitung für dieses Ereignis getroffen Friends, hatte. Do you Könnt ihr euch erinnern? At the beginning, you couldn't tell the difference Am Anfang konnte man den Unterschied nicht erkennen between wise and foolish. zwischen den Weisen und den äh, Törichten. Until what time? Bis zu welcher Zeit? Until midnight. Bis zur Mitternacht. It was a crisis. Es war eine Krise. And then it was seen, no? Und dann war es sichtbar, who was wise and who was wer weise und wer töricht war. To say, es sagt weiter, both parties were taken unaware. beide Parteien wurden überrascht. But one was prepared for, what is this word? Um, aber eine war auf die, was ist das Wort, wörtlich auf den Notfall, The emergency. die Überraschung so midnight is an emergency. Das heißt, Mitternacht ist ein Notfall. It's a crisis hour. Es ist eine Krisenstunde. Notice it continues. Uh, schaut, wie es weitergeht. So now. So wird auch jetzt A sudden and unlooked for calamity. eine plötzliche, unerwartete Heimsuchung. Something that will bring the soul face to face with death. Etwas, was die Seele dem Tod ins Angesicht schauen lässt. Will show whether there is any real faith in the promises of God. Zeigen, ob wirklicher Glaube an die Verheißung Gottes vorhanden ist. It will show whether the soul is sustained by grace. Es wird sich zeigen, ob die Seele sich allein auf die Gnade verlässt. So notice, in referring to midnight, also wenn es auf die Mitternacht sich hier bezieht, she says it's a calamity. Sagt sie, es ist eine Heimsuchung. Brings us face to face with death die uns dem Tod ins Angesicht sehen lässt. That will show a separation between the wise and the foolish. Und das wird zeigen, die und den Unterschied zwischen den Weisen und den Törichten. And it says the great final test. Sie sagt die letzte große Prüfung. The great what kind of test? Die große welche Prüfung? Die letzte. The final test. Die finale Prüfung. Our friends, you know, I'm sure many of us have gone through school. Ich denke, wir alle sind durch die Schule. Viele von uns sind in die Schule gegangen. We have tests. Und right? in der Schule gibt es viele solche Tests und Prüfungen. They give many tests. Many, viele, viele Tests und But what is the most important test? Aber was ist der wichtigste Test? It's the final test. Es ist der right? Abschlusstest, oder? And the only way you can be successful in the final test und der, die einzige Möglichkeit den Abschlusstest zu bestehen is if you've done good in the quizzes and tests that came before ist wenn wir vorher in den Klausuren und Tests vorher so gut gewesen sind So in referring to midnight also wenn es sich um Mitternacht bezieht she calls this the great final test Sie nennt es die letzte große Prüfung den Abschlusstest sozusagen It comes at the close of human probation Er kommt am Schluss der dem Menschengeschlecht gegebenen Gnadenzeit When it will be too late wenn es zu spät for the sein wird need to be supplied für das was die Seelen gebrauchen zu Seelen gebrauchen zu sorgen In the context of the parable im Kontext dieses Gleichnisses What is the soul's need that we that, that in order to get through midnight Was ist das was die Seelen brauchen um what durch Mitternacht the, durchzukommen What is it that the wise virgins have extra oil es ist extra öl was sie brauchen and at midnight und mitternacht it was too late for the foolish to get extra oil es war mitternacht zu spät für die törichten diese extra öl zu bekommen midnight was the close of human probation denn mitternacht ist der schluss der menschlichen gnadenzeit it is the great final test es ist die letzte große prüfung and so if we are, are going to be ready wenn wir also vorbereitet sein wollen we have to make sure that we secure this extra oil before midnight dann müssen wir sicher sein, dass wir dieses extra Öl vor Mitternacht well, when haben. Exactly is midnight? Aber wann genau ist jetzt Mitternacht? Notice another quotation. Lass uns ein anderes Zitat anschauen. On the next page of the same book. Nächste Seite im gleichen Buch. It says, we cannot be ready to meet the Lord by waking when the cry is heard. Wir werden dadurch nicht bereit, dem Herrn zu begegnen, indem wir einfach, wenn der Ruf Behold, gehört wird. the bridegroom comes. Siehe, der Bräutigam kommt. And then gathering up our empty lamps to have them replenished. Aufwachen und dann unsere leeren Lampen nehmen, um sie füllen zu lassen. When was this cry heard? At what time? Was für ein Ruf wird hier beschrieben? At midnight. Wann wird er gerufen? Zu Mitternacht. Then it says, we cannot keep Christ apart from our lives here. Das heißt, wir können nicht hier ein Leben ohne Christum führen. And yet be fitted for his companionship in heaven. Und dennoch zubereitet sein für seine Gemeinschaft im Leben. The Im great apostasy. Der große Abfall. The great what? Der große was? Apostasy. Abfall. Will develop into darkness deep as 
Midnight. wird sich zu einer Finsternis entwickeln, die dunkel sein wird wie die Mitternacht. Impenetrable as sackcloth of hair. So undurchdringlich wie ein Herrener Sack. And to God's people, diese Zeit wird für das Volk Gottes, it, speaking about midnight, diese Zeit also, will be a night of trial, wird eine Nacht der Prüfung sein. A night of weeping, eine Nacht des Weinens. Of persecution, eine Nacht der Verfolgung. For the truth's sake. Um der Wahrheit willen. But out of that night of darkness, Aber aus jener Nacht der Finsternis God's light will shine. wird das Licht Gottes hervor. So I want you to notice the language. Ich möchte, dass ihr diese Sprache bemerkt. And friends, if you're feeling sleepy, und wenn ihr euch ein bisschen ähm, eingeschläfert fühlt, just shake yourself. dann schüttelt euch einfach. Amen. Amen. In referring to midnight, wenn es sich auf Mitternacht hier bezieht, it's called a crisis hour. dann wird es eine Mitte, eine Krisisstunde genannt. Emergency. Eine Notfallstunde. A great Final test. Ein großer finaler Test. A time when there will be a different scene. Ein, eine Zeit, wo der Unterschied gesehen wird. Probation is closed. Wenn die Gnadenzeit beendet ist. A time of persecution. Eine Zeit der Verfolgung. When exactly is this specifically? Wann genau ist das jetzt spezifisch? All we have to do is ask, Alles, was wir tun müssen, ist fragen. Is the great final test for God's people at the end? Was ist der große letzte Test für Gottes book, Volk am Ende, im Ende der Zeit? And in the book, the great controversy, it tells this specifically. Und im Buch der großen Kampf wird es ganz speziell gesagt. Now, friends, listen, we're reading from the spirit of prophecy, äh, liebe Freunde, wir lesen vom Geist der Weissagung. But we can show all these things from the Word of God. Wir können das alles auch von der Bibel zeigen. It'll take a little bit longer if we do that. Es würde nur etwas länger dauern. For the sake, for, for the sake of time, we just go straight to uh, these statements that make it very clear. Nur aus Zeitgründen gehen wir jetzt sehr schnell zu diesen Zitaten, die das sehr klar machen. We've been told. Uns wird gesagt, that the Sabbath dass der Sabbat, the what? der was? Sabbat. Der Sabbat, ja, Sabbat. Will be the great test of loyalty. Wird der große Prüfstein der Treue sein. For it is the point of truth especially controverted. Denn es ist der besonders bekämpfte Punkt der Wahrheit. And when the final test. Wenn sich die Menschen der letzten endgültigen Prüfung. The Sabbath is a what kind of test? Was ist der Sabbat? A final test. Ein Final, ein letztendlicher Test. And what happened at midnight? Und was passiert in der Mitternacht? The final test. Das ist der letzte Test. When the final test shall be brought to bear upon men, wenn sich die Menschen der letzten endgültigen Prüfung unterziehen, then the line of distinction will be drawn. Dann wird die Grenzlinie gezogen werden zwischen denen, between those who serve God and those who serve Him not. Zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. When was there a different scene? Wann ist der Unterschied gesehen? At midnight. Mitternacht. And when is midnight? Wann ist Mitternacht? It is when the great final test of the Sabbath issues brought before the world. Es ist dann, wenn der große finale Test des Sabbats vor die ganze Welt gebracht wird. It says while one class by accepting the The sign of submission to earthly powers, während eine Klasse durch die Annahme des Zeichens der Unterwerfung unter irdische Mächte receive the mark of the beast, das Malzeichen des Tieres empfängt, another, the other choosing the token of allegiance to divine authority, nimmt die andere das Siegel Gottes an, indem sie das Zeichen der Treue they receive the seal of God. gegen die göttliche Autorität erwählt. So friends, when is midnight prophetically? Also, liebe Freunde, wann ist prophetisch die Mitternacht? It is a great crisis hour. Es ist in dieser großen Krisenstunde. Takes place just before the second coming of Christ. Die kurz vor der Wiederkunft Jesus stattfinden wird. Es ist der letzte große Test, den wir als Volk Gottes erleben it's werden. The time when a distinction is made. Eine Zeit, wo der Unterschied gemacht the wird. The foolish virgins will receive The mark of the beast, die törichten Jungfrauen werden das, Mark, das Mahl seines Tieres empfangen, the wise virgins, aber die weisen Jungfrauen, have the oil of the Holy Spirit, die das Öl des Heiligen Geistes haben, will receive the seal of God, die werden das Siegel Gottes empfangen, that comes from the Holy Spirit. das vom Heiligen Geist kommt. Und so, let me just say it plainly. Lass es mich ganz deutlich sagen. Midnight Mitternacht is the passing of the national Sunday law. Ist die Verabschiedung des nationalen Sonntagsgesetzes. It is the time that it will be illegal. Es ist die Zeit, wo es illegal sein wird. To worship God according to the dictates of our own conscience. Gott so anzubeten, wie es mein Gewissen mir sagt. Where religious liberty is taken away. Wo religiöse Freiheit weggenommen werden wird. And when Sunday worship is enforced upon the people of God. Und wenn Sonntagsanbetung den Menschen vor allem dem Volk Gottes those, angetragen wird those und who resist this. und wird und dann diejenigen, die dem widerstehen wollen, will not be able to buy or sell. sie werden nicht mehr kaufen oder verkaufen können. And persecution will be rekindled. Und Verfolgung wird wieder erweckt werden. It is a time of great apostasy. Es wird eine Zeit großen Abfalls sein. But in that midnight crisis hour, Aber in dieser Krisenstunde der Mitternacht, the wise virgins da werden die Weisen are still going to be on fire for Christ. Werden sehen, werden gesehen werden, wie sie Feuer und Flamme sind für Christus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte eine weise Jungfrau sein. So here's the question. Hier ist die Frage. What happens to God's people? Was passiert mit Gottes Volk? At the passing of the national Sunday law. Wenn das nationale Sonntagsgesetz erlassen Now wird. Friends, if you don't know what we're talking about, Liebe Freunde, wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, you never heard about the national Sunday law 
Ihr habt Mark of the Beast issue before. Ihr habt vielleicht niemals von dem nationalen Sonntagsgesetz oder dem Mahl seines Tieres gehört. It is very important that we study. Amen. Es ist sehr wichtig, dass wir das studieren, Amen. We must know these things. Wir müssen diese Dinge wissen. What happens to God's people? Was passiert mit Gottes Volk? At the passing of the national Sunday. Wenn das nationale Sonntagsgesetz erlassen wird. Prophecy tells us specifically what's going to happen. Die Prophezeiung Prophetie sagt uns genau, was passieren wird. In Revelation 13, 16 and 17 the Bible says. In Offenbarung 13 Vers 16 und 17 sagt die Bibel. That he causes all both small and great, rich and poor. Und es macht, dass sie allesamt die kleinen und großen, die free, reichen und armen, free and bond, die freien und Sklaven to receive a mark in their right hand or in their forehead. Sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. And that no man might buy or sell, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. So the Bible tells us, also die Bibel sagt in uns, prophetic language, in prophetischer Sprache, that when the mark of the beast issue is urged upon God's people, dass wenn dieses Thema des Mahlzeichens des Tieres dem Volk Gottes aufgezwungen wird, and if we wird, refuse it, und wir es ablehnen, we will be cut off economically. Dann werden wir ökonomisch wirtschaftlich abgeschnitten sein. We will sein. not be able to buy or sell. Wir werden nicht mehr in der Lage sein, zu kaufen oder verkaufen. For this to take place, und damit das passieren kann, that means that this beast, das bedeutet, dass dieses Tier, and by the way, what is the beast represent und nebenbei, was ist dieses Tier hier, in der, was ist ein Tier in der biblischen Prophetie? What does it represent? Was stellt es dar? A political power. Eine politische Macht. Wir haben jetzt nicht die Zeit, ganz genau zu zeigen, wer dieses Tier ist. But according to Daniel 7 and verse 23, aber nach Daniel 7, Vers 23 as well as other verses, und anderen Versen, in prophecy, beast represents a kingdom or political power. da wird gesagt, dass ein Tier eine politische Macht oder Kraft darstellt. So what we're seeing here is a political power, Was wir sehen, ist ja eine politische Macht, that is causing. die etwas verursacht. Another word for cause is to force. Äh, verursachen, ein anderes Wort für verursachen ist, jemand zwingen. Individuals. Ähm, Einzelmenschen, sie also zwingen Individuen, in the, das Mahl seines Tieres anzunehmen. In the form of a national Sunday law. Und zwar in der Form eines nationalen Sonntagsgesetzes. Those who reject, Diejenigen, die es ablehnen, buy or sell. werden nicht mehr kaufen oder verkaufen. And in order for this to take place, Und damit das stattfinden kann, this shows that the political power bedeutet es, dass die politische Macht must be influenced by religious powers. muss sie beeinflusst sein durch religiöse Kraft, in order to pass a Sunday law. damit sie ein Sonntagsgesetz überhaupt erlassen kann. And not only that, Und nicht nur das, but the political power aber die politische Macht must have the control muss auch die Kontrolle haben over large financial institutions. über große finanzielle Institutionen. In order to regulate the buying and the selling. Damit sie dieses ähm, kaufen und verkaufen noch regulieren kann. And friends, this is exactly what is taking place today. Und liebe Freunde, das ist exakt das was gerade stattfindet. Church and state is uniting more than ever before, especially in my country. Ähm, die Kirche und der Staat vereinen sich immer mehr, vor allem in meinem Land Amerika. The political powers are being influenced by apostate Protestantism. Und die politischen Kräfte werden immer mehr beeinflusst durch den abgefallenen Protestantismus. And their goal is to legislate a national Sunday law. Und ihr Ziel ist es ein nationales Sonntagsgesetz zu erlassen. And in in 2008, und in 2008, when the world experienced a financial crisis, als diese große Weltwirtschaftskrise gab, our, uh, Finanzkrise, the government bailed out many of these large financial institutions. Da hat die Regierung viele dieser großen fin äh, Finanzinstitutionen äh, gerettet. Thus gaining power, und damit Kraft über sie gewonnen. That can enable them to regulate buying and selling. Damit sie dann regulieren können, äh, kaufen und verkaufen können. And so those who resist the mark of the beast, diejenigen, die das Mal seines Tieres ablehnen, Buy and sell. Werden nicht kaufen und verkaufen. And that's können. the reason why, friends, we need to have a loose grip upon the things of this world. Deswegen sollten wir nicht zu festhalten an den Dingen dieser Welt. For if we decide to be faithful to Jesus, denn wenn wir uns entscheiden, treu zu Jesus zu sein, every earthly thing is going to be stripped. Denn wird alles irdische von uns weggenommen werden. And while we may be cut off from man, und weil wir vielleicht von Menschen abgeschnitten sein werden, we're not going to be cut off from God. Wir werden nicht von Gott abgeschnitten Because sein. Because the Bible says, denn die Bibel sagt, our bread and water will be sure. Und unser Brot und Wasser wird uns sicher sein. Können die Amen sagen? So friends, I know this scary, ich weiß, das klingt ein bisschen Angst machen. But fear not, little flock. Aber fürchtet euch nicht, kleine Herde. It is your father's good pleasure to give you the kingdom. Denn es ist Gottes große Freude, euch das Königreich We zu geben. Scary world. Wir leben in einer Angst, angstmachenden Welt. We have Jesus, we don't have to be Aber wenn wir Jesus haben, brauchen wir keine Angst haben. Friends, all we have to do Alles, was wir tun müssen, ist lernen, zu lieben den blessed Christ. Wir müssen lernen, den gesegneten Christus zu and lieben. We love him, und wenn wir ihn lieben, why? Warum? 
because he first loved us. Warum sollen wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat? We learn to love him because he first loved us. Wir lernen ihn zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. The Bible says that perfect love cast out fear from our hearts. Die Bibel sagt, dass vollkommene Liebe die Angst aus unserem Herzen hinaustreiben wird. Without Christ we have lots to be afraid of. Ohne Christus gibt es vieles, wovor wir Angst haben können. But without, with Christ. Aber ohne aber mit Christus. No fear. Can you say amen? Da gibt es keine Furcht. Deswegen müssen wir einfach noch näher zu Jesus. Jesus wir müssen es dem Jesus erlauben, über unser Her Leben zu herrschen. And, and, and so, we see after midnight, so sehen wir nach der Mitternacht, the passing of the national Sunday law, nach der Verabschiedung des nationalen Sonntagsgesetzes, God's people can no longer buy or sell. da können, kann Gottes Volk nicht mehr kaufen oder verkaufen. If we don't have extra oil, it's too late. Wenn wir kein extra Öl haben, ist es zu spät. That's why we need to buy of Christ right now. Deswegen müssen wir jetzt von Christus kaufen. The gold of faith. Das Gold des Glaubens. The raiment of righteousness. Die Kleider der Gerechtigkeit. And the eye salve or the oil of his spirit. Und die Augensalbe, das Öl seines Geistes. Because at midnight, Denn um Mitternacht no gibt es kein Kaufen und Verkaufen But friends, I want you to notice, Aber ich möchte, dass ihr etwas bemerkt, liebe Freunde. Parable, in dem Gleichnis, who are the only ones that can buy after midnight? wer sind diejenigen, die nach Mitternacht noch kaufen und verkaufen können? Was there some buying that took place after midnight? Habt ihr gewusst, dass es noch nach Mitternacht ein bisschen Kaufen und Verkaufen gibt? Notice verse 10. Schaut Vers 10 an. Actually, let's, let's read verse 8 through 10. Lass uns eigentlich Vers 8 bis 10 lesen. The foolish said to the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. But the wise answered, saying, not so. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein. Lest there be not enough for us and you. Es würde nicht reichen für uns und für euch. But go ye rather to them that sell. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern. And buy for yourself. Und kauft für euch selbst. Verse 10. Vers 10. And while they went to buy. Während sie aber hingingen, um zu kaufen. The bridegroom came and they that were ready went in with him to the marriage. Kam der Bräutigam und die bereit waren gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. And the door was shut. Und die Tür war verschlossen. So friends, who are the only ones that were able to buy after midnight? Also wer sind diejenigen, die nach Mitternacht noch kaufen können? The foolish went to buy. Die Törichten sind zu kaufen gegangen. Which shows was zeigt, that the foolish dass die Törichten received the mark of the beast. Das Malzeichen des Tieres Thus bekommen haben. Having their right to buy and sell. Denn sie haben immer noch das Recht und können kaufen und verkaufen. And so after the passing of the national Sunday law. Das also nach dem Ab Verabschiedung des nationalen Sonntagsgesetzes. foolish Adventists. Diese fünf törichten Adventisten. Who was not prepared Before this crisis. die nicht vor der Krise bereit waren. They're now seeking for the oil of the spirit. Sie suchen jetzt nach dem Öl des Geistes. And they go and buy. Und sie kaufen. But the true virgin oil is not available. Aber das echte Jungfrauenöl ist nicht mehr erhältlich. And so who did they buy from? Also von wem kaufen sie jetzt? They bought foreign oil. Sie kaufen fremdes Öl. From a foreign merchant. Von einem fremden Händler. The false oil. Das falsche Öl. The false Holy Spirit. Den falschen Heiligen Geist. And now they come back. Und nun kommen sie zurück. And they're burning. Und sie brennen. But not purely. Aber nicht rein. They're burning with the false fire. Sie brennen mit falschem Feuer. Of the false revival that is taking place in the last days. Mit einer falschen Erweckung, die in der letzten Strange Zeit stattfinden wird. Strange fire. Fremdes Feuer. That was kindled by Babylonian confusion das von babylonischer Konfusion entzündet worden But ist. Only virgin oil can cause us to shine brightly in that time. Aber nur Jungfrauenöl kann dazu beitragen, dass wir oder dazu uns bringen, dass wir hell leuchten an diesem Tag. And so here's the question. Hier ist die Frage. Who are these foolish virgins? Wer sind diese törichten Jungfrauen? What exactly are they like? Wie sind sie eigentlich? We've been told in the book Christ's object lessons. Wir sind uns wird gesagt im Buch Christi Gleichnisse. The class represented by the foolish virgins are not hypocrites. Die durch die törichten Jungfrauen dargestellten Menschen sind keine Heuchler. They have a regard for the truth. Sie haben Achtung für die Wahrheit. How many of you regard the truth? Wer von euch hat Achtung für die Wahrheit? I know I do. Ja, ich also ich habe sie auf jeden Fall. They have advocated the truth. Sie befürworten dieselbe. How many of you have advocated the truth? Wer von euch hat die Wahrheit befürwortet? And they are attracted to them who believe the truth. Sie fühlen sich sogar hingezogen zu denen, welche die Wahrheit bekennen. Is that you? <lacht> Seid ihr das? Friends, I'm attracted to you folks. Also ich bin zu euch hingezogen. You believe the truth? Wenn ihr die Wahrheit bekennt. This ja. sounds like us. Das klingt wie wir. But I hope this next part doesn't sound like us. Aber ich hoffe der nächste Part klingt nicht wie wir. It continues. Es sagt. But aber they have not yielded themselves to the Holy Spirit's working. Sie haben sich nicht dem Wirken des Heiligen Geistes hingegeben. They have not fallen upon the rock Jesus Christ. Sie sind nicht auf den Felsen Jesus Christus gefallen. And permitted their old nature to be broken up. Und haben ihre alte Natur nicht zerbrechen lassen. It continues. Es geht weiter. They receive the word with readiness. Sie nehmen das Wort bereitwillig an. 
but fail of assimilating its principles. Aber sie unterlassen es, die Grundsätze desselben in die Tat umzusetzen. They eat and eat and eat. Sie essen und essen but, und essen. But they don't have the insulin to make to assimilate the nutrients of God's word. Aber sie haben nicht das Insulin, um die Nährstoffe des Wortes Gottes in ihrem Leben umzusetzen. Its influence is not abiding. Der Influss, Einfluss ist kein bleibender. The class represented by the foolish virgins Aber die durch die törichten Jungfrauen dargestellten Menschen have been content with a superficial work. sind mit einem oberflächlichen Wirken zufrieden. They do not know God. Sie kennen Gott nicht. They've not studied his character. Sie haben über seinen Charakter nicht They've nachgedacht. Not held communion with him. Haben keine Gemeinschaft mit ihm gehabt. Therefore they do not know how to trust. Und wissen deshalb nicht, wie sie ihm vertrauen. How to look and live. Zu ihm aufblicken und leben sollen. And their service to God degenerates into a form. Ihr Gottesdienst wird zu einer bloßen Form herabgewürdigt. These wise virg these foolish virgins. Diese törichten Jungfrauen. Are just like the rich young ruler sind wie der reiche Jüngling. A class that been brought up in the church. Jemand, der in der Gemeinde aufge aufgewachsen ist. And like the rich young ruler. Und wie der junge, ähm, äh, jüng der reiche Jüngling. He knew the commandments. Er kannte die Gebote. But one thing he lacked. Aber eines fehlt ihm. And that was the oil of the Holy Spirit. Das war das Öl des Heiligen Geistes. The foolish virgins are like Judas. Die ähm, Türken Jungfrauen sind wie Judas. Walking with Christ outwardly. Sie gehen mit Jesus äußerlich. When the crisis midnight hour takes place, Aber wenn die Mitternachtskrise kommt, they betray Christ. dann verraten sie Christus. And they sell him for 30 pieces of silver. Und sie verkaufen ihn für 30 Silberstücke. Foolish virgins are like Balaam. Die Türken Jungfrauen sind wie Biliam, with his mouth blessing the people of God. der mit seinem Mund das Volk Gottes gesegnet hat. Aber sein Herz war etwas anderes. Very different. Aber dein Herz hat etwas ganz anderes getan. Friends, let's make sure that we're not like these foolish virgins. Liebe Freunde, lasst uns sicherstellen, dass wir nicht wie diese törichten Jungfrauen sind. As we consider these characteristics, wenn wir diese Charakteristiken uns überdenken, this should not cause us to look around. Das sollte nicht dazu uns veranlassen, anlassen, jetzt um uns herum zu schauen, but to look within. Aber uns selbst hinein zu schauen. Say, Lord, und zu sagen, Herr, who am I? Wer bin ich? Make me. The wise virgin. Mach mich zu einer weisen Jungfrau. Can you amen? Könnt ihr Amen sagen? And so now, who are the wise virgins then? Wer sind da jetzt die weisen Jungfrauen? What makes them different from the foolish? Was macht sie anders im Vergleich zu den Törichten? There's one essential thing, and what is that? Und das ist ein ganz spezielles Ding. Und was ist das? Not just oil. Es ist nicht nur das Öl. But what? Es ist was? Es extra ist das, oil. Es ist das extra Öl. In their vessels. In ihren Lampen. With their lamps. In ihren Gefäßen mit den Lampen. Now, friends. Those who are sealed by the Holy Spirit, diejenigen, die vom Heiligen Geist versiegelt sind, are the ones who have the extra oil. sind diejenigen, die das extra Öl haben. Aber die Frage ist, wie versiegelt uns der Heilige Geist? And what specifically is the effect of this extra oil? Und was besonders ist der Effekt dieses extra Öls? Notice what it says in 2 Thessalonians chapter 2 and verse 13. Wir wollen schauen in 2. Thessalonicher 2 Vers 13. The Bible says, die Bibel sagt, but we are bound to give thanks to God always for you. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Brethren, beloved by the Lord. Vom Herrn geliebte Brüder. Because God from the beginning chose you for salvation. Denn Gott, dass Gott euch von Anfang an zur Rettung erwählt hat. Through what? In der was? Sanctification in der, by the Spirit. In der Heiligung des Geistes. And belief in the truth. Und im Glauben an die Wahrheit. So the wise virgins. Also die weisen Jungfrauen. They not only have the truth of the lamp of God. Sie haben nicht nur die Wahrheit der Lampe Gottes. But they have the oil of the Spirit. Sie haben das Öl des Heiligen Geistes. They have Spirit and truth. Sie haben Geist und Wahrheit. Which makes them the true worshippers of God. Was sie zu den wahren Anbetern Gottes macht. Why are they true worshippers? Warum sind sie wahre Anbeter? Because what does the Holy Spirit do to seal us? Was macht der Heilige Geist, um uns zu versiegeln? It says sanctification by the spirit. Es heißt hier die Heiligung des Geistes. What does that word sanctification mean? Was bedeutet dieses Wort Heiligung? What does it mean? Was bedeutet es? When the Bible says that the Lord sanctified the seventh day, what does that mean? Wenn es bedeutet, dass wenn Gott die Bibel sagt, dass Gott den siebten Tag geheiligt hat, was bedeutet das? The word sanctification. Das Wort Heiligung bedeutet means to set apart etwas beiseite zu setzen for a holy use für einen heiligen gebrauch god sanctified the seventh day gott heiligte den siebten tag he set it apart from the rest of the six days er hat es von den anderen sechs tagen abge ihn and abgesondert and he made that day holy und er machte diesen tag heilig the same way that god did that to the seventh day of the week so wie gott das mit dem siebten tag der woche gemacht hat through his spirit he wants to do that in our lives so möchte er das durch seinen Heiligen Geist auch in unserem Leben tun. Er möchte uns von den Törichten hinweg.
hinwegsetzen and make us holy as he is holy. und uns heilig machen, wie er heilig ist. And when we keep the seven day Shabbat, und wenn wir den siebten Tag Sabbat halten, the seal of God, das Ziel Gottes, that is simply an outward sign das ist nur ein äußeres Zeichen of the inward experience der inneren Erfahrung, of being sanctified by the Holy Spirit. nämlich vom Heiligen Geist geheiligt zu sein. Are you with me, yes or no? Seid ihr mit mir, ja oder nein? You see how all this connects? Seht ihr, wie alles zusammenkommt? So what makes the difference between the wise and foolish? Was ist also der Unterschied zwischen den Weisen und den Törichten? The foolish don't have the extra oil. Die Törichten haben nicht das extra Öl. Therefore they don't experience sanctification by the Spirit. Sie haben also keine Heiligung durch den Heiligen Geist. And therefore they don't have the seal of God. Deswegen haben sie nicht das der Siegel Gottes. But the wise have it, friends. Aber die Weisen haben es. That's why they are on, they are on fire for the Lord. Das ist der Grund, warum sie Feuer und Flamme sind für den Herrn. And no matter how dark their surroundings are. Und egal wie finster ihre Umgebung ist. The light is shining from within. Das Licht scheint von innen heraus. Now what does this mean specifically? Was bedeutet das ganz genau? If the oil represents The Holy Spirit and the sanctifying experience, wenn das Öl den Heiligen Geist und die Erfahrung der Heiligung bedeutet, then what is the fire, was ist dann dieses Licht, that, dieses Feuer, that comes as a result, das als Resultat davon kommt, of the lamp and the oil. als Resultat von der Lampe und dem Öl. Christ Object Lessons. Schauen wir hier ein Buch Christi Gleichnisse. We've been told, uns ist gesagt worden, it is the darkness of misapprehension of God that is enshrouding the world. Es ist die Verkennung Gottes, welche die Welt in Finsternis hüllt. What, what, what is the darkness? Was ist die Finsternis? Misapprehension of God. Die Verkennung Gottes. Men are losing their knowledge of his character. Die Menschen verlieren ihre Kenntnis über den Gottes Charakter. It has been misunderstood and misinterpreted. Derselbe wird missverstanden und fälschlich gedeutet. So friends, we see that the darkness Wir sehen also, dass die Finsternis is the ignorance of his character. ist die Unkenntnis seines Charakters. It's misunderstanding who God is. Es ist das Missverständnis, wer Gott ist. Are you with me, yes or no? Seid ihr mit mir, ja oder nein? You don't sound convincing. <laughs> es schaut, es klingt nicht sehr überzeugt. Are you with me? Seid ihr mit mir? And then it says, Und dann sagt es, at this time a message from God is to be proclaimed. Zu dieser Zeit soll eine Botschaft von Gott verkündigt werden. A message illuminating in its influence. Eine Botschaft, die einen erleuchtenden Einfluss und and saving in its power. Und eine errettende Kraft hat. His character. Gottes Charakter. His what everyone? Sein was? Charakter. Jeder? Sein Charakter. Character. Is to be made known. Soll bekannt gemacht werden. Into the darkness of the world in die Finsternis dieser Welt is to be shed the light of his glory. soll das Licht seiner Herrlichkeit the light of his goodness and mercy and truth. das Licht seiner Güte, Barmherzigkeit und Wahrheit leuchten. The last rays of merciful light. Die letzten Strahlen des Gnadenlichtes. The last message of mercy to be given to the world. Die letzte Botschaft der Barmherzigkeit is a revelation of his character of love. Die der Welt gegeben werden soll, sind eine Offenbarung seines Charakters der Liebe ist. If, what does the oil represent again? Wofür steht das Öl nochmal? Holy Spirit. Für den Heiligen Geist. And what does the Holy Spirit do in our lives? Und was tut der Heilige Geist in unserem Leben? Seals us. Er versiegelt uns. But how does the Holy Spirit seal us? Aber wie versiegelt uns der Heilige Geist? What's the word? Was ist das Wort? Sanctification. Heiligung. Which means? Was bedeutet? To set etwas beiseite setzen for a holy use. für einen heiligen Gebrauch. And so if the oil represents this experience, wenn das Öl diesen, diese Erfahrung beschreibt, then the fire light dann ist das Kerzenlicht is simply a revelation of God's character of love. Dann ist das Kerzenlicht eine Offenbarung seines Charakters der Not Liebe. Just proclaim with our lips, nicht nur verkündigt durch unsere Lippen, but demonstrated in our lives. sondern demonstriert in unserem Leben. And that's why Jesus said, Und das ist der Grund, warum Jesus gesagt you hat, are the light of the world. Ihr seid das Licht der Welt. Your light shine in this time of gross darkness. Und lasst euer Licht scheinen in dieser Zeit der Finsternis. In fact, let's go to 2 Corinthians chapter 4. Lasst uns kurz zu 2. Korinther 4 gehen. And we're almost finished, I promise. Und ich verspreche euch, wir sind fast am Ende angelangt. 2. Corinthians, Corinthians chapter 4, beginning with verse 6. 2. Korinther 4 und dort beginnen wir ab Vers 6. Please open your Bible. Bitte öffnet eure Bibeln. And notice with me. Und beachtet mit mir. The Bible says. Die Bibel sagt. For God who commanded the light, den Gott, der dem Licht gebot, to shine out of darkness, aus der Finsternis hervorzuleuchten, has shine where? hat es auch wo leuchten lassen? In our hearts. In unseren Herzen. To give the light of the knowledge, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis of the glory of God, der Herrlichkeit Gottes, in the face of Jesus Christ. Im Angesicht Jesu Christi. So tell me, friends, what is the light? Sag mir noch mal, liebe Freunde, was ist das Licht? That shines in the darkness of our hearts. Das in die Finsternis unseres äh, Herzens hineinscheint. It is the knowledge of the glory of God. Es ist die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Verse 7. Vers 7. 
But we have this treasure in earthen vessels. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. That the excellency of the power may be of God and not of us. Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. What is this earthen vessel? Was ist dieses irdene Gefäß? We are vessels, friends. Wir sind Gefäße, liebe Freunde. And what is the treasure that we have within us? Und was ist der Schatz, den wir in uns haben? Contextually, vom Kontext her gesehen, this treasure, dieser Schatz, in the earthen vessel of ourselves, im irdenen Gefäß von uns selbst, is the light of the knowledge of the glory of God. Ist das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit it, Gottes. It is the oil of the spirit. Es ist das Öl des Geistes. That gives us a sanctifying experience. Das uns eine Erfahrung der Erheiligung schenkt. This is not of us. Es nicht von uns. It's the power of God. Es ist die Kraft Gottes. Not salvation by works. Keine Erlösung durch Werke. But salvation by faith in the grace of Jesus. Erlösung durch Glauben in die Gnade Jesu. It's not Jesu. something that we do. Es ist nicht etwas, was wir tun. But something that we receive. Etwas, was wir bekommen. As a gift of grace. Als ein Geschenk der Gnade. As we open our hearts. Wenn wir unser Herz öffnen. And let the Spirit of God come in. Und den Heiligen Geist hineinlassen. Can you say Amen? Könnt ihr Amen sagen? And when we have this treasure in earthen vessels. Und wenn wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben. Remember, friends. Erinnert euch, Freunde. The wise virgins die weisen Jungfrauen and the foolish both had oil. und die Törichten hatten beide Öl. But the difference with the wise Aber der Unterschied zu den Weisen war, that they had extra oil war, dass sie extra Öl hatten in, their vessels in den Gefäßen with their lamps. mit den Lampen. And so, the foolish had oil in the lamp. so die Törichten hatten nur Öl im, im, äh, in der Lampe, But not in the vessel. aber nicht im Gefäß. But it says that we have this treasure in the earthen vessel. Aber hier heißt es, dass wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben. And as a result of having this experience, und als Resultat dieser Erfahrung, notice verse eight. Schaut Vers 8 an. It says we are troubled on every side, yet not distressed. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. We're perplexed, but not in despair. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Persecuted, but not forsaken. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Cast down, but not destroyed. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen you know nicht um. You know what that sounds like? Wisst ihr, wie das klingt? That sounds like the Midnight crisis. Das klingt wie die Mitternachtskrise. The time of gross darkness. Die Zeit der fin inten intensiven Finsternis. We have the treasure in the earthen vessel. Weil wir den Schatz in irdenen Gefäßen haben. In that time of darkness, God's wise virgins are still going to be on fire. Da werden selbst in der Zeit größter Finsternis Gottes weise Jungfrauen immer noch Feuer und Flamme finden sein. Verse 10. Vers 10. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher. That the life also of Jesus. Denn wird auch das Leben Jesu. That the word of Jesus. Das was von Jesus? The life of Jesus. Das Leben Jesu. Might be made manifest an, in our body. An unserem Leib offenbar wird. So during this time of great persecution. In dieser Zeit großer Verfolgung. In the midnight crisis in, hour. In der Mitternachtskrisenstunde. The life of Jesus. Da wird das Leben Jesu. Will be manifested or revealed through God's people, the wise virgins. Da wird es in de, seinen ähm, klugen Jungfrauen ähm, dargestellt und offenbart werden. And then it says in verse 11, und dann sagt es in Vers 11, for we which live are always delivered unto death for Jesus sake. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen. That the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Leib. How many of you like to have this type of experience? Wer von euch möchte diese Erfahrung haben? Oh friends, as we begin to close, what is the evidence? Liebe Freunde, wenn wir jetzt ähm, ans Ende kommen, was ist der äh, Hinweis? Of the oil of the Holy Spirit. Dass wir wirklich, der Beweis, dass wir wirklich das in Öl book, des Heiligen Geistes haben. In the book Testimonies to Ministers. Im Buch Zeugnisse für, für Prediger. It says, now is the time for the careless to arouse from their slumber. Da heißt es, nun ist die Zeit gekommen, dass die Sorglosen aus ihrem Schlummer erwachen. What is that talking about? Wovon spricht das? That's a reference to the ten virgins. Das ist eine ein Bezug auf die zehn Jungfrauen. Now is the time to entreat that the, that souls shall not only hear the word of God. Nun ist die Zeit flehentlich zu bitten, dass Seelen nicht nur das Wort Gottes not only, hören, not only have their lamps, nicht nur die Lampen zu haben, but without delay, sondern sich ohne Verzögerung secure oil in their vessels with their lamps. Öl für ihre Lampen und für die Gefäße zu sichern. And what is this oil? Und was ist dieses Öl? That oil is the righteousness of Christ. Es ist die Gerechtigkeit Christi. But some of you are asking, I thought the oil was the Holy Spirit. Jetzt sagen einige, ich dachte, das Öl ist die, der ist der Heilige Geist. The oil is the Holy Spirit. Aber das Öl ist der Heilige Geist. But what is the evidence of the Holy Spirit? Aber was ist der Beweis des Heiligen Geistes? It is sanctification. Es ist Heiligung. Which is having the righteousness of Christ by faith. 
was nichts anderes ist als die Gerechtigkeit Christi bei durch Glauben zu haben. It represents character. Es stellt den Charakter dar. And character is not transferable. Und Charakter ist nicht übertragbar. And that's the reason why the wise could not give the oil to the foolish. Und das ist der Grund, warum die weisen Jungfrauen ähm, das Öl nicht den Törichten geben konnten. Because character cannot be transferred. Denn Charakter kann nicht übertragen werden. Character is not developed in a crisis. Charakter wird in einer Krise nicht entwickelt. But rather it is revealed in a crisis. Er wird in der Krise nur offenbar gemacht. No man can secure it for another. Niemand kann ihn für einen anderen erlangen. Each must obtain for himself. Jeder muss für sich selbst a character purified from every stain of sin. Einen Charakter erlangen, der von jedem Makel der Sünde gereinigt And worden friends, ist. Liebe Freunde, this is not something we can do in, in of ourselves. Das ist nichts, was wir aus uns selbst daraus tun können. To have a character that is purified from sin. Ein Charakter, der von Sünde gereinigt ist. Is only something that God can do for us. Es ist nur etwas, was Gott für uns tun kann. This sounds like a high standard, does, das klingt wie ein ziemlich hoher Standard, oder? And first, let me tell you, it is a high standard. Und lasst mich euch das sagen, es ist ein you hoher know Standard. How high the standard is? Wisst ihr, wie hoch der Standard ist? Higher than the highest human thought can reach. Höher als der höchste menschliche Gedanke überhaupt erreichen kann. Is God's ideal for his children. So ist Gottes Ideal für seine And Kinder. And the reason why the standard is so high? Und der Grund, warum der Standard so hoch ist? Because think about it. Denkt darüber nach. If the standard was low enough, wenn der Standard geringer wäre, some of us would think that we can reach it in our own strength. Dann würden einige denken, oh, wir können das ja in eigener Kraft schaffen. We can just jump up and attain it. Wir können einfach nur springen und das erreichen. But God has raised the standard so high. Aber Gott hat den Standard so hoch gemacht. Because He wants us to get it through our thick skull. Damit wir es durch unseren unsere ja unseren benebelten Verstand hindurchbekommen. That it is humanly impossible. Das ist Menschen unmöglich ist. For us in our own strength to reach that standard. Damit, dass wir in unserer eigenen Kraft diesen Standard erreichen können. With men it's impossible. Für Menschen ist es unmöglich. But not with God. Aber nicht mit Gott. For with God all things are possible. Denn bei Gott sind alle Dinge unmöglich. Äh, möglich, see, standard is high. Sein, sein Standard ist hoch. We can't reach it on ourselves, by ourselves. Wir können es nicht selbst erreichen. But the good news is this. Aber die gute Nachricht ist das. The cross das Kreuz is low enough ist tief genug. And if we can just make it to the cross, Wenn wir es nur bis zum Kreuz schaffen, the cross is a ladder, dann ist das Kreuz eine Leiter, that we ascend, auf der wir hinaufsteigen, to reach to the standard, auf, damit wir bis zu dem Standard kommen, of a character that is purified from sin. zu einem Charakter, der von jedem Makel der Sünde gereinigt so friends, ist. Don't focus on the standard. Also fokussiert euch nicht sehr auf den Standard. Focus on the cross. Fokussiert euch auf das Kreuz. And the cross, friends, Und das Kreuz, Freunde, lift us up. wird uns erheben. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? Amen. amen. This is the experience that the wise virgins have. Das ist die Erfahrung, die die weisen Jungfrauen haben. And in Isaiah chapter 60, verse 1 to 3, write it down. Und in Jesaja 60, Vers 1 bis 3, schreibt es auf. The Bible says, arise. Da heißt es, ähm, erhebe dich, steh and auf. Shine. Und, und leuchte. For thy light is come. Denn dein Licht ist gekommen. For the glory of the Lord is risen upon thee. Denn die Herrlichkeit Gottes ist über dir aufgegangen. Behold, darkness has covered the earth. Sie, Finsternis bedeckt die Erde. And gross darkness the people. Und große Finsternis die Menschen. But the Lord shall arise upon thee. Aber der Herr wird über dir erscheinen. And his glory shall be seen upon thee. Und seine Herrlichkeit wird über dir gesehen werden. And the Gentiles shall come to thy light. Und die Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen. And the kings of the earth to the brightness of thy rising. Und die Könige zu der Herrlichkeit deines Aufgehens. And then Daniel 12, verse 3. Und in Daniel 12, Vers 3. It says, da heißt es, they that be wise die Verständigen aber shall shine like the brightness of the firmament. werden leuchten wie die, wie die Sterne am, am Firmament. And they that turn many to righteousness. Und die, die vielen zur Gerechtigkeit weisen, As The stars forever and ever. Wie die Sterne für immer und immer. In the time of the midnight crisis hour. In der, Stinde, in der Stunde der Mitternachtskrise. The wise virgins are going to shine like the stars. Werden die weisen Jungfrauen scheinen wie Sterne. How many of you want to be a wise virgin? Wer von euch möchte eine weise Jungfrau sein? How many of you want to be a shining star? Wer möchte ein scheinender Stern sein? Do you know what stars represent in the Bible? Wisst ihr was Sterne in der Bibel sind? Angels, which simply are messengers. Nämlich Engel, nämlich was eigentlich nur Boten sind. God is calling us to be a star, friend. Gott hat dich gerufen, ein Stern zu sein. Like those movie stars, Aber nicht wie ein, 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 ein uh, Fernsehstar, ein Stern. Or those football stars. Oder so ein Fußballstar. Or those music stars. Oder so ein Musikstar. All of these stars are maybe shining today in the world. Diese Sterne, diese Sternchen mögen vielleicht heute in der Welt scheinen. But without Christ, they're just falling stars. Aber ohne Christus sind es nur gefallene Sterne. Instead of following a falling star. Und anstatt wir, dass wir einem gefallenen Stern Let folgen, follow the bright and morning star, Jesus Christ. lasst uns dem hellen Morgenstern Christ, Jesus Christus folgen. And friends, as we close this This evening. Und liebe Freunde, wenn wir diesen Abend jetzt hier beschließen, We be wise wir wollen weise Jungfrauen sein. We be shining stars with extra oil. Wir wollen ähm, scheinende Jungfrauen sein mit äh, scheinende Sterne mit extra Öl. The last question, Aber die letzte Frage the most point of this study, und der allerwichtigste Punkt dieser Studie 
is what makes it possible. Was macht es überhaupt möglich? For us to have not just oil. Dass wir nicht extra oil. Dass wir nicht nur Öl haben, sondern extra Öl. I want you to know what Jesus said. Ich möchte, dass ihr seht, was Jesus John gesagt. John 16:7. Johannes 16, Vers 7. Jesus, said to the disciples when he was on earth, Jesus sagte zu seinen Jüngern, als er auf der Erde war, Nevertheless, I tell you the truth. aber ich sage euch die Wahrheit, it is expedient for you that I go away. es ist gut für euch, dass ich hingehe. For if I go not away, Denn wenn ich nicht hingehe, the comforter will not come. so kommt der Beistand nicht zu euch. But if I depart, aber wenn ich aber hingegangen bin, I will send him unto you. so will ich ihn zu euch senden. So friends, I want you to notice. Ich möchte, dass ihr Folgendes bemerkt, Jesus liebe Freunde. Says, Jesus sagt, I must go away, ich muss weggehen, in order for the comforter to come. damit der, der Tröster kommen kann. Who's the comforter? Wer ist der Tröster, der Beistand? The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Well, friends, think about this. Aber denkt doch mal kurz nach. Why did Jesus have to go in order for the Spirit to come? Warum musste Jesus gehen, damit der Geist kommen kann? Tell me, friends. Sag mir, liebe Was the Spirit already there? War der Heilige Geist schon da? When Jesus was there? Als Jesus da war? And even before Christ was incarnated? Und e sogar bevor Jesus Fleisch wurde? Yes or no? War der Geist schon da? Ja oder yes. nein? Ja, natürlich. The Spirit was there. Der, Fle der Geist war da. So what does he mean? Also was meint er? If I don't go, the, the Comforter will not come. Wenn ich nicht gehe, kann der Geist nicht, der Comfort, äh, der Beistand nicht kommen. When the Comforter was already there. Wenn der Beistand schon da war. The point that Jesus is making. Der Punkt, den Jesus machen möchte. The Comforter is here, yes. Ja, der Beistand ist hier. You have some oil, yes. Ja, ihr habt schon einiges Öl. But in order for you to have Extra oil. Aber damit ihr extra Öl haben könnt, I must go. Dann, deswegen muss ich gehen. And then I will send that extra oil, the comforter, to you. Und dann werde ich dieses extra Öl, diesen extra Beistand euch senden. And so before we can have extra oil, also bevor wir extra Öl haben können, Jesus had to leave. musste Jesus gehen. Are you with me, yes or no? Seid ihr mit mir, ja oder nein? But before he left, Aber bevor er ging, he had to finish the work. musste er das Werk abschließen. And in order to finish the work, um das Werk zu vollenden, that included das hat äh, unter anderem auch bedeutet, going to the garden of Gethsemane. dass er dort in den Garten Gethsemane Friends, ging. You know what in the garden of Gethsemane? Wisst ihr, was am, im Garten Gethsemane passiert ist? For the first time in eternity. Zum ersten Mal in der Ewigkeit. Jesus, the second person of the Godhead, Jesus, die zweite Person der Gottheit, by our sins, durch unsere Sünden, was being separated from the Father. war er getrennt von vom Vater. And the weight of sin was so heavy, und das Gewicht der Sünde war so schwer, that Jesus was on the ground, dass Jesus am Boden war. Sweating great drops of blood. Und er hat große Blutstropfen geschwitzt. He was being squeezed er war zerdrückt in the garden of Gethsemane. im Garten Gethsemane. Do you know what this word Gethsemane means? Wisst ihr, was das Wort Gethsemane bedeutet? In the original Greek language, Im originalen Griechisch the word Gethsemane bedeutet das Wort Gethsemane is oil press. Es ist eine Ölpresse. Friends, you realize what was happening here. Ihr realisiert, was hier passiert ist. Before we could have extra oil, bevor wir extra Öl haben können, that comes from Jesus. das von Jesus kommt, Jesus first had to go through the oil press. musste Jesus zunächst durch die Ölpresse hindurchgehen. What was, pressing Christ, was Christus gepresst hat, it was sin. das war die Sünde. That was squeezing the oil of the Spirit from his life das sozusagen das Öl des Geistes aus seinem Leben herausgedrückt hat. As he took our sin upon himself, Als er seine, unsere Sünden auf sich selbst genommen hat, when sin comes in, wenn Sünde hineinkommt, the spirit goes out. dann geht der Geist hinaus. That was happening in the garden of das ist am Garten, im Garten Gethsemane he passiert. Was taking our sin, er nahm unsere Sünde, that separates us from God, die uns von Gott trennt, and therefore the oil of the spirit that Christ had, und so ist das Öl des Geistes, das Christus hatte, Had to leave. Hat, hat ihn verlassen. That's the reason why on the cross. Das ist der Grund, warum am Kreuz. Christ said, "My God, my God, why have you forsaken me?" Christus gesagt hat, "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" In order for us to have extra oil, damit wir extra Öl haben. Jesus, the wise virgin, musste Jesus, die weise Jungfrau, went through the oil press, durch die Ölpresse hindurch. The blood that flowed. Das Blut, das geflossen ist. Says the life is in the blood. Die Bibel sagt, das Leben ist im Blut. And he did all of this for us. Und er hat das alles nur für uns getan. Christ was assimilated with our sins. Christus war mit unseren Sünden beladen. So that we could be assimilated with his righteousness. Damit wir seine Gerechtigkeit annehmen können. He went through a midnight crisis hour. Er ging durch eine Mitternachtskrise hindurch. Without oil. 
ohne Öl. So that we can get through the midnight crisis hour. Damit wir durch die Mitternachtskrise hindurch können. With the extra oil. Mit dem extra Öl. And friends, I want you to notice. Und ich möchte, dass ihr Folgendes bemerkt. When Jesus died, als Jesus starb, he went to sleep. Da ist er äh, zum Schlaf gekommen. Death is like an unto sleep. Er ist in den Todesschlaf gekommen, denn Tod ist ein Schlaf. He is the wise virgin. Er ist die weise Jungfrau, went to sleep. die schlafen gegangen ist. But before he slept, Aber bevor er geschlafen hat, bevor er zum Schlafen ging, he secured hat er etwas sichergestellt, extra oil nämlich extra Öl for you and for für me. dich und für mich. You see, friends, we cannot sleep Wir können nicht schlafen in confidence and assurance ohne mit mit Sicherheit und mit Gewissheit. Unless we have the extra oil. Wenn wir nicht das extra Öl There's haben. Only rest da gibt es nur Frieden und Ruhe. In what Christ has done for us. Nur Ruhe in dem, was Christus für uns getan hat. So this evening as we close. Wenn wir diesen Abend jetzt hier beschließen, diesen Teil. Wer thankful for Jesus. Wer von euch ist dankbar für Jesus? Isn't it a beautiful picture? Ist nicht ein wunderbares Bild? And how many want to say Lord Jesus? Wer von euch möchte sagen Herr Jesus? I accept your extra oil today. Ich nehme dein extra Öl heute an. As we get ready for the passing of the national Sunday law. Wenn wir uns vorbereiten auf die, den Erlass des nationalen Sonntagsgesetzes. Und den großen Abfall. Help me Lord. Hilf mir Herr Jesus. To burn brightly for you then. Dass ich dann hell für dich scheinen kann. And help me to burn brightly for you right now. Und dass ich auch jetzt schon hell für dich scheinen kann. Prayer, friends? Ist das dein Gebet, liebe Freunde? If this is your prayer and desire, Wenn das dein Gebet und dein Wunsch ist, dann möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam niederknien zum Schluss. Ich möchte euch eine Gelegenheit geben, einfach still zu beten, pour your heart out to the Lord, euer Herz dem Herrn auszuschütten in your own mind, and then I'll close out loud und dann in eurem eigenen Denken und dann werde ich schließen mit einem lauten Gebet. Father in heaven. Vater im Himmel. We come to you in Jesus name. Wir kommen zu dir im Namen Jesu. Thanking you Lord for the beauty of your word. Wir danken dir für die Schönheit deines Wortes. That not only reveals to us our need. Die nicht nur die uns einfach unsere unsere nicht nur unsere Not, Not zeigt, but also points us to the remedy. Sondern auch zu dem Lösungsmittel uns führt. Lord, we're living in a very dark period of this world's history. Jesus, wir leben in einer wirklich finsteren Zeitperiode in dieser Welt. Eine Zeit des großen Abfalles. Lord, this evening, perhaps we have seen ourselves as foolish virgins. Wir haben heute uns selbst gesehen, wie wir oft ähm, törichte Jungfrauen sind. We have our Bibles, yes. Ja, wir haben unsere Bibeln. We're in the right place. Wir sind am richtigen Ort. Waiting for your coming. Und warten auf dein Kommen. But forgive us, Lord, for our sleepiness. Aber Herr, vergib uns für unsere Schläfrigkeit. For sleeping in indifference. Indem wir in Gleichgültigkeit geschlafen haben. This, this afternoon we pray, Lord, that you'd give us extra oil. Diesen Nachmittag bitten wir dich, Herr, dass du uns extra that, that Öl gibst. know how to trust. Damit wir wissen, wie wir dir vertrauen können. How to look and live. Damit wir auf dich schauen können. Father, I pray that not one person in this room here. Ich bitte dich, Herr Vater, dass nicht eine einzige Person in diesem Raum. Will be a foolish virgin when you come. Nicht eine einzige Person, eine törichte Jungfrau sein wird, wenn du Make wiederkommst. Wise, Mach uns weise, Herr. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Denn die Fur Gottesfurcht ist der Beginn der Weisheit. And the knowledge of the Holy One is understanding. Und die Erkenntnis des Herrn ist unter und verstehen. We pray that the power of your Spirit would come in our hearts again. Wir bitten, dass die Kraft des Heiligen Geistes in unser Herz hineinkommen wird. That you would sanctify us, that you would set us apart. Dass du uns heiligst und uns beiseite setzt. That in this dark hour of this world's history, dass in dieser finsteren Zeit dieser Weltgeschichte, people will see the light of your love shining in us and through us. Dass die Menschen das Licht deiner Liebe in uns und durch uns scheinen sehen. Lord, we pray that that people will not only see the light. Herr Jesus, wir bitten, dass die Menschen nicht nur das Licht sehen werden, 
but they'll feel the warmth of our love and our compassion. Sondern dass wir auch, dass sie auch die Liebe unserer, die Wärme unserer Liebe und unseres Mitgefühls erleben können und fühlen können. Lord Jesus, we thank you that you're the one that made this possible. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du derjenige bist, der das möglich gemacht hast. You are the wise virgin. Du bist der die weise Jungfrau. And before you slept, you secured this extra oil for us. Bevor du in den Todesschlaf gingst, hast du dieses extra Öl für uns sichergestellt. Thank you, Lord. Danke, Herr Jesus. Bless us now as we continue in this Sabbath. Und Segne uns, wenn wir jetzt in diesem Sabbatag weitermachen. In Jesus name we pray. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen.